الالفا هيلكس نبلش بالالفا هيلكس هيلكس بشكل عام معناته حلزوني او هذا الشكل يعني يكون بهاي الطريقة هذا يعني قاعد يدور طبعا هذا خل بس يجي نتصور شلون هذا قاعد يصير آه هاي هاي لو نلاحظ هاي الباك بون هاي هسه هاي اللي قاعد اشر خلي اجيب ال شو اسمه هذا يكون افضل آه هذا بهاي الطريقة انه هسه هاي مكان اللي قاعد يمشي بيها البوينتر هي آه او الخط هو هذا يعتبر ال يعني هذا الهيلكس بهاي الطريقة فهذا نسميه هيلكس يعني اوكي هاي نقطة النقطة الثانية احنا قاعد هذا قاعد يفتر قاعد يفتر طبعا هو يفتر هيجي يفتر برايت هاندد يعني يفتر باتجاه اليد اليمنى يعني ستا خلي ايدك اليمنى وفرها ففرها بجهة, بجهة اليمين بهاي الطريقة قاعد يفتر قاعد يبرم قالتوا اللبنانيين قاعد يبرم يعني قاعد يصير برمة هيجي شي اوكي فهاي الطريقة اللي قاعد يتكون بيها وهاي الطريقة اللي هو متكون بيها بهذا بهاي الطريقة اتصوره طبعا هذا لو شفته يعني من من فوق من هنا اذا اني من هنا انظر هيك طبعا يسموها هيك يسووها انه انا قاعد انظر من هنا يعني هاي عيوني اوكي وانا قاعد انظر منها فاشوف انه يفتر بشكل يعني بهاي الطريقة اوكي بهاي الطريقة طيب الان آه بعد عندنا هذا اخذنا كمقدمة عن الالفا هالكس لانه شيء جدا مهم Uh, several different polypeptide helices, helices uh, are uh, found in nature, but the alpha helix is the most common. يعني قاعد يقول إنه إحنا مو عندنا بس alpha helix طبعاً هو إحنا نقدر نستنتج إنه عندنا إحنا أكثر من alpha helix لأنه الطارة من قال alpha helix يعني بما إنه أكو alpha helix يعني أكو بتا ويمكن جاما فبهذا المعنى. ولكن احنا الاكثر شيء كمان هو الالفا هيلكس الموجود بالنيجر بالطبيعه طيب uh, it's a spiral structure consisting of a tightly packed uh, coiled, uh, coiled polypeptide, uh, polypeptide backbone core uh, with the uh, side chains of uh, the, uh, the component amino acids extending outward from the central axis uh, uh, to avoid interfering uh, sterically sterically معناتها فراغي فراغي يعني بالفراغ حتى ما يتنافر بشكل يعني بالفراغ with each other ما يتنافرن مع بعضهم بشكل يعني ك ك بالكيمياء الفراغي طبعا تحدث عن كيمياء فراغية بالمحاضرة الأولى قلت أدنى شيء اسمه stereochemistry إحنا ما راح نتعامل مع stereochemistry لأنه يعتبر شيء chemistry وإحنا ما عندنا chemistry إحنا عندنا biochemistry فأرجع أفسر بشكل يعني دقيق إنه قاعد يقول لي كويلد يعني قاعد يبرم مثل ما قلت إنه مثل حلزون شكل حلزوني عندنا يقول إنه الكور شنو قصده بالكور إن الكور قصدنا به إنه الكور أوف سمثينج يعني أصل أو صميم الشيء صميم الشيء فهذا موجود بس يعني هسه راح نشوف انه الالفا هيلكس والبتا شيت تكون موجوده بالكور بالكور اوف بروتين احنا عندنا بالبروتين عندنا شغلتين يا يعني اما عندنا الكور يعني صميم البروتين يعني موجود بداخل البروتين او عندنا السرفيس اوف بروتين يا اما يكون اوتورد يا اما يكون انورد اوتورد هو السرفيس اوف بروتين انورد اللي هو الكور اوف بروتين يعني داخل البروتين نفترض ان البروتين كرة فسطح الكرة هو السرفيس اوف بروتين وداخل الكرة اللي بالداخل هو الكور اوف بروتين طيب فال ال ال ذا سايد تشينز قلنا اوف ذا كومبوننت تكون موجودة وين هسه احنا وين السايد تشين هاي السايد تشين هاي الار هي عبارة عن السايد تشين فالسايد تشين تكون موجودة الى الخارج والباك بون الباك بون هي اللي راح تكون الكور اوكي هي اللي راح تكون الكور بالنسبه للالفا هيلكس لكن انت حدثت انه الالفا هيلكس بشكل عام راح يكون الكور للبروتين اوكي راح يكون الكور للبروتين راح نعرف هذا الشيء ان شاء الله هسه شوي بشكل ادق ان شاء الله ف from the central axis to avoid interfering يعني الفكره شنو هاي ال ال يعني شنو شنو معناته interfering حتى يعني شو نقول انه يتجنب التنافر الفراغي آه يقول انه هذه الار تشين او الار جروب تكون موجوده الى الخارج وهاي تكون موجوده بالكور ليش تكون موجوده بالخارج تخيل انه لو هاي 
موجودة بالداخل رح يصير تنافر فوجودها بالخارج أفضل حتى ما يعيق الكويلينج ما يعيق أنه هذا اللي قاعد قاعد تبرم هيش قاعد الألفا هلوكس قاعد يبرم فما يعيقها يعني الأر جروب ما تعيق هذا الكويلينج طيب uh, بعد شنو عندنا عن الألفا هلوكس a very uh, diverse group of proteins contains alpha uh, helices هيليسز uh, هيليسز صراحة لفظها شوية قاعد انسى هيليسز uh, على ما اعتقد uh, for example the keratins are a family of uh, closely uh, closely uh, related uh, fibrous proteins whose structure is nearly entirely alpha helical هنا ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول انه كثير طبعا الالفا هيلكس بشكل عام انه موجود تق يعني موجود بكميات كبيرة من البروتينات بمعنى انه يمثل او يكون موجود باغلب البروتينات الموجودة بالطبيعة وحدة منهن الكيراتين الكيراتين بروتين هو عبارة عن بروتين يكون الشعر الشعر مصنوع من بروتين اسمه الكيراتين الشعر صلب جدا الشعر جدا يعني جدا قوي قوي بشكل رهيب فالشعر اغلبه اغلبه او از نيرلي انتايرلي الفا هيليكال يعني البروتين اللي موجود بالكيراتين اغلبه يكون متكون من من الالفا هيليكس اوكي او مو اغلبه تقريبا كله بمعنى شنو؟ بمعنى انه الالفا هيلكس قاعد يعطي صلابة. الالفا هيلكس قاعد يعطي صلابة. بعد هسه راح نشوف نقطة ثانية. Uh, they are a major component of tissue such as hair, skin and uh, their rigidity is determined by the number of disulfide bonds between the constituent of polypeptide chains. هسه راح نشوف انه الديسلفيد او نشوفها بال صراحة راح نشوفها بالترشير ستراكشر انه الديسلفيد بوند طبعا هي مسؤولة عن صلابة البروتينات صلابة يعني لان الديسلفيد بوند هي كوفيلنت بوند كوفيلنت بوند بوند تتكون ما بين الار تشينز اوكي ما بين الار تشينز ما لها علاقة بالباك بوند الباك بوند تتكون بها فقط البيبتايد بوند اما الار تشينز فممكن يتكون الدايسلفيد بوند وراح نشوف انه راح تصير انترفيرنج لل للكويلينج اوف ذا الفا هيلكس ولكن اللي هنا أنا قاعد يوضح لي قاعد يقول انه الالفا هيلكس من تكون موجوده تكون موجوده ببروتين صلب وممكن تكون موجوده ببروتين مو صلب راح نشوف هنا ان كونتراست تو كيراتين كيراتين اللي يعتبر بروتين صلب اللي يعتبر بروتين قوي لانه بي دايسلفايد بوند وبنفس الوقت يعني هو بي دايسلفايد بوند ومكون اغلبه من الفا هيلكس اوكي الفا هيلكس يعني الالفا هيلكس هي مو بحد ذاتها المسؤوله عن صلابه البروتين وانما ممكن ان تكون موجوده ببروتين يكون صلب وتكون موجوده ايضا ببروتين يكون مو صلب فمثال ذلك ان كونتراست تو كيراتين مايكلوبين whose structure is also highly alpha helical is a globular protein a flexible molecule احنا عندنا المايجلوبين 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 مثل الهيموجلوبين الهيموجلوبين هو ينقل الدم من ال يعني ينقل الدم او سوري سوري ينقل الاكسجين ينقل الاكسجين المايجلوبين هو نوع يعني مثل الهيموجلوبين بس يكون موجود داخل الخلايا العضليه لهذا السبب اسمه مايجلوبين ولكن وظيفته بالخلايا العضليه هي خزن الاكسجين يخزن الاكسجين وظيفة المايوجلوبين بالخلايا العضلية هي خزن الاكسجين اوكي هاي وظيفته لهذا السبب السباحين الماهرين آه يصير يعني يقوم كل ما اتمرن اكثر كل ما اتمرن اكثر انه على الغطس يصير عنده قدرة على انه يقطع نفسه اكبر قدر ممكن ويتحرك داخل المي اكبر قدر ممكن هذا السبب بسبب يعني هذا الشيء بسبب وجود المايوجلوبين المايوجلوبين هو يعني يكون موجود بعضلاته بكثرة احنا طبعا هذا شو خرجنا عن الموضوع الاساسي احنا موضوعنا الاساسي انه الالفا هيلكس ممكن يكون موجود ببروتين ببروتينات تكون صلبة مثل الهير مثل الشعر اللي آه هو بروتين الكيراتين اوكي كيراتين بروتين آه ويكون مدعم بالسايف الدايسلفايد بوند 
اوكي وممكن يكون موجود ب globular protein يكون هذا البروتين flexible يعني يكون بروتين مرن ممكن يكون يعني ممكن يكون الهلفا هلكس موجود ببروتين مرن ممكن يكون موجود ببروتين صلب فيمنع ما يمنع وجوده بأي أنواع من أنواع البروتينات هذا كل اللي قاعد يحاول يوصل لي فقط طيب الهيدروجين بوند الهيدروجين بوند ان الفا هيلكس از ستيبلايزد باي اكستنسيف هيدروجين بوند بيتوين ذا بيبتايد بوند كاربونيل اوكسجينز اند اميد هيدروجينز ذات ار بارت اوف بوليبيبتايد باك بوند طيب شنو قصده هنا الكاربونيل اوكسجين وين هالكاربونيل اوكسجين هاي ها هاي الكربونيل اكسجين طيب اند اميد هيدروجين الذره الهيدروجين الموجوده بالاميد جروب اللي هي هاي فهاي الهيدروجين وهاي الاكسجين قاعد يكون عناصر تساهميه هاي الاصر اصر هيدروجينيه هيدروجين بوند هاي الهيدروجين بوند دائما تكون بيربنديكولار uh, بيربنديكولار على الباك بون على الباك بون لو لاحظ هاي وين متجهه متجهه الى الى هنا أنا. متجهه بهاي الطريقه اوكي وهاي الباك بون بهاي الطريقه فصارت شنو صارت خلينا نقسمها افضل هاي هنا أنا تكون ممكن يجيبها كمعلومه يعني انه هاي يعني هي مو هاي مو بيربنديكولار بس هي الفكره انه لازم تكون بيربنديكولار بهاي الطريقه فهاي الهيدروجين بوند هاي هيدروجين بوند هاي هيدروجين بوند وهاي وهاي هيدروجين بوند هي تتكون ما بين الهيدروجين او الاميد هيدروجين الهيدروجين مال اميد جروب هاي اللي هنا الانترمينال اوكي فتتكون ما بين هاي وما بين الاكسجين اوف ذا كاربونيل اكسجين كاربونيل اكسجين يعني الاكسجين مال الكربوكسيل جروب اوكي اللي موجوده بالسي تيرمينال بهاي الطريقه طيب بعد اكو نقطه ثانيه هسه راح نتعرف عليها اللي هي ذا هيدروجين بون اكستند اب اند ار بارالل تو ذا سبايرال فروم ذا كاربوكسيل كاربونيل اوكسجين اوف وان بيبتايد بون تو ذا تو ذا اميد جروب اوف ا بيبتايد لينكج فور ريزيوز اهاد ان ذا بال بيبتايد هنا مصطلح فور شنو معناتها معناتها هاي 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 الامايد جروب تكون هيدروجين هيدروجين بوند مع الكربون الاكسجين اوف ذا كربوكسيل جروب يعني هذا واحد يعني يعني تجاوز اربعة 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 ريزيديوز اربعة امينو اسيد مشتركات بالبروتين فنسميهن ريزيديوز تجاوز اربعة حتى تندمج هنا شنو معناته هذا الكلام يعني آه خلينا نكتب حتى يكون معنا اوضح هذا رقم الريزيديو واحد رقم واحد يعني عدد عدد واحد هذا واحد اثنين مثلا هيج ثلاثة طبعا انا ما قاعد بشكل دقيق بس يعني حتى اوضح لكم الفكرة وصلنا الاربعة اوكي فالواحد مع الاربعة نجي بعدين هذا هذا مو واحد اثنين ثلاثة اربعة بعدين اربعة خمسة بهاي الطريقة ستة سبعة مثلا ثمانية اوكي فيكون هذا مع نفس هذا اللي هو كان اصلا مدموج فيكون اربعة مع ثمانية بهاي الطريقة فواحد مع اربعة واربعة مع خمسة واثنين مع خمسة وثلاثة مع ستة واربعة مع ثمانية وخمسة مع تسعة وهكذا بهاي الطريقة يكون الهيدروجين بوند اوكي ويكون دائما بيربنديكولار على اليمين على الباك بون اللي هي هاي الباك بون اللي هي هاي قاعد تكون سبايرال بهاي الطريقة اوكي اللي اللي لازم نفهمه انه او اللي احب اشير الى انه يتكون هيدروجين بوند حتى يقوم بعملية الستيبلايزنج او ستيبلايزيشن للالفا هلكس بكميات رهيبة نتخيل انه كل 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 يعني كل امينو اسيد يكون هيدروجين بوند مع امينو اسيد ثاني وهكذا ونفس الامينو اسيد ايضا يكون امينو هيدروجين بوند مع مع الامينو اسيد معين بهاي الطريقة بحيث انه كل امينو اسيد يكون مثلا فد اثنين هيدروجين بوند فتخيل انه صح الهيدروجين بوند ضعيفة يعني اضعف بعشرين مرة من الكوفالنت بوند ولكن 
يعني بسبب انه كمية كبيرة من الهيدروجين بوند راح تتكون فهي راح تمكن الهيدروجين او تمكن الالفا هيلكس من يكون صلب والدرجة انه يكون يعني الالفا هيلكس يكون موجود بالشعر يكون موجود بالشعر فيعني يصير يصير عنده صلابة يكسب على يكسب الى صلا يكسب الى ثبات مو صلابة يعني يكون ثابت ستراكشره يبقى محافظ على شكل السبايرال او شكل الهيلكس بهذا المعنى طيب هسه عندنا الامينا اسيد ذات ديستيرب اللي يعني اللي يعني تزعج او تقطع الالفا هيلكس راح نتعرف عليهن اللي هن برولين برولين هو عباره عن عبارة عن نون بولر امينو اسيد نون بولر امينو اسيد البرولين تعرفنا بميزة خاصة اللي هو يكون سيكوندري امينو امينو جروب سيكوندري امينو يعني ذرة النيتروجين تكون سيكوندري مو تكون برايمري عرفنا تعرفنا على هذا الشيء بالمحاضرة الأولى عن الأمينو أسيد بالكلاسيفيكيشن أوف أمينو أسيد تعرفنا على برولين أخذناه بشكل موضوع يعني مفصل وحده وتعرفنا عليه وقعدنا شربنا قهوة مع بعض بذاك الوقت يعني وكان يعني كان البرولين جدا لطيف طيب ديستربز أن ألفا هيلكس ديستربز شنو معناتها يعني تقطع هسه راح نشوف شلون بيكوز أنت Uh, because its secondary amino group is not uh, geoma geometrically uh, compatible يعني مو متوافقة ما متوافقة يعني uh, بشكل فراغي يعني احنا قلنا انه ال ال R chains تكون من من تكون الالفا هيلكس ال ال backbone تكون بالcore of the alpha helix والالفا والالفا helix اصلا كله يكون بال بالcore of the protein ولكن بما يخص الالفا هيلكس بس الالفا هيلكس يكون الباك بون بالكور مال الالفا هيلكس اوكي ويكون الار جروب بالسيرفيس اوف ذا الفا هيلكس يعني الى الخارج اوت وورد الى الخارج اوكي آه بينما بالبرولين البرولين ما تقدر الالفا الار جروب ما تقدر تخرج ما تقدر تخرج من الباك بون ليش لانه هي اصلا ترجع تكون أه، تكون هيدروجين بوند او اعتقد كوفالنت بوند ما متاكد صراحه بالضبط اعتقد كوفالنت بوند البرولين يكون كوفالنت يعني ال ال ان ال ان ال ان اوف ذا امينو جروب تكون النيتروجين اوف ذا امينو جروب تكون اصلتين تساهميتين مع ال مع يعني وحده مع الار تشين وحده مع ال وحده مع الباك بون وحده سوري مع ال مع الالفا الكربون الكربون الفا فبهاي الطريقه راح تكون اشبه ب اشبه بالحلقه اوكي بالداخل فما راح تقدر تكون الار جروب من من يكون من يكون البرولين موجود ما راح تقدر تكون الار جروب خارج الكور اوف ذا الفا هيلكس اوكي يعني خارج الباك بون اوف ذا الفا هيلكس راح تكون مرتبطه بها هذا الشيء راح يسبب تنافر راح يسبب تنافر بداخل الالفا هيلكس مما يؤدي الى زعزعه الالفا هيلكس اوكي فما ما راح يكمل البرمه مالته راح يضطر يعمل شيء اسمه كنت طيب شنو هو الكنت طبعا عرفنا انه هو رايت هاند سبايرال اوف هيلكس and instead it inserts inserts يعني يحشر يحشر a kink a kink kink شنو معناتها صراحة نسيت معناها بالعربي ولكن هاي معناتها الكينك هذا خل نرسم أفضل نفرض أنه هذا ألفا هيلكس هيجي بهاي الطريقة إجا أدي هسا بهاي النقطة رح يجي هاي النقطة مثلا رح يجي أدي برولين برولين ايش راح يسوي؟ راح يسبب لي هيج راح بهاي الطريقة ورجع كون الفا هيلكس ثاني. اوكي؟ مثل هنا مثلا لو نلاحظ انه هذا آه هذا الفا هيلكس مكون بشكل منتظم اجا مثلا برولين اجا برولين ايش سوى بيه البرولين؟ اقف هيج بهاي الطريقة ورجع هو كمل وهكذا. هذا هنا راح يسبب برولين هسه راح نتعرف على ال ال بتا باند فراح يكون نوع ثاني من انواع البرايمر السكندري ستراكشر بهاي الطريقة فراح يسبب مقاطعة راح يقاطع راح يقاطع اندماج الالفا هيلكس انه هو قاعد يبرم ومستمتع بالموضوع هو يجي يقاطع فيكون شيء نسميه كنت اوكي ان ذا تشين طيب 
which interferes with the smooth helical structure اللي هو هذا smooth كان smooth ولطيف و يعني خوش الفا هلكس وبعدين هذا اجا قطع الهية طيب بهاي الطريقة فنرجع نكمل محاضرتنا اللي هو large numbers large numbers of charged amino acid uh, for example glutamate يعني اكو uh, اكو كمية كمية من الأمينو أسيد اللي منهن الجلوتامين والأسبيريتات والهستيتين لايسين and أرجينين also disturb also uh, disrupt 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 تقاطع تزعج the uh, helix طبعا إحنا موضوعنا قاعد نحكي عن شنو قاعد نحكي عن الأمينو أسيد اللي تعمل disturb disrupt disrupt لي الألفا هلكس واحدة منهن البرولين وواحدة منهن ال الجلوتامين والأسبيريتات والهستيدين لايسين and أرجينين okay the helix by forming يعني هي راح تقاطع الهلكس by forming ionic bond or by الكترو statically repelling each other يعني من تكون موجودة أين راح تقاطع مثلها مثل البرولين راح تقاطع وتكون هاي الكينت الكينك سوري الكينك راح تكون الكينك اوكي ليش راح تكون الكينك يا اما راح تتنافر مثلا وجود وجود اللايسن والهستدن اللي هن اثنيناتهن بيسك اثنيناتهن يحملن شحنه سالب على ما اعتقد او موجب نسي صراحه ولكن اثنيناتهن بيسك فراح يتنافرن عن بعضهن راح يتنافرن عن بعضهن أو يكون موجود الجلوتاميت أو الأسبيريتات مع مثلا اللايسن فرح يكون أيونيك بوند واللي يؤدي إلى شنو؟ إلى أيضا يعقف أيضا رح يعقف الألفا هلكس بهاي الطريقة شوفوا هاي الحركة هسه رح يروح طيب راح الحمد لله إجانا هذا uh, finally uh, amino acids with uh, bulky side chains such as uh, تريبتوفان uh, تريبتوفان نوع من انواع الامينو اسيد يكون عنده السايد تشين موجود بها يعني كبيرة السايد تشين تكون كبيرة or امينو uh, اسيد such as فولين uh, or ايزولوسين that uh, that branched at the beta carbon احنا حكينا عن الالفا كربون قلنا الالفا كربون هي الموجودة بالجنرال ستراكتر اوف امينو اسيد عندنا الفا كربون البيتا كربون هي أول كربون أول ذرة كربون من ال R chain من ال side chain uh, فنسميها ال beta carbon uh, the first carbon the first carbon in the R group ne uh, next no, next أو next uh, next mm, as, uh, x next to the uh, alpha carbon okay بهاي الطريقة ايش راح تسوي هاي شنو علاقة البتا كربون راح تكون تفرع راح تكون تفرع فهذا التفرع راح يعيق الالفا هيلكس راح يعيق شيء شي يعيق الالفا هيلكس بهذا بهاي بهذا المعنى يعني uh, can interfere with the formation of alpha helix if they are present in the large numbers فاحنا هسه من هذا السايد كله المطلوب نعرف شنو المطلوب نعرف انه عندي عدد من الامينو اسيد من يكون الموجودات راح يعيقن الالفا هيلكس اللي هن البرولين اللي هن الهستين لايسين ارجينين جلوتامين اسبيريتات البرولين ليش يعيق يعني مطلوب ايضا نفهم انه ليش يعيق يعيق لانه موجود بال السكندري امينو جروب موجود بي سكندري امينو جروب واللي يكون شيء آه يعني اللي يكون يعني هذا هذا السكندري راح تكون الار تشين مالته راح تتنافر مع مع الباك بون وبالنهايه راح تؤدي الى مقاطعه الالفا هيلكس طيب نوع ثاني اللي هو اللي الهستيدين اللايسين ارجينين جلوتاميت اسبيريتات اللي هنا يا اما يكون ايونيك بوند يا اما يتنافرن مع بعضهم النوع الثالث يكون عندي نوع من الامينو اسيد يكون كبير السايد تشين مالته تكون كبيرة فايضا راح يقاطع نوع ثالث نوع رابع اعتقد آه رابع نوع طبعا صار آه انه يكون الفالن والايزولوسن ذني يكون بهن تفرع بالبتا كربون والبتا كربون هي اول ذرة كربون من السايد تشين هذا كل المطلوب نعرفه من هذا السلايد طيب